before you can fix a problem, you have to identify it. And then you address it. Parang sa aeroplano, yung turno emergency. Oops, may problema tayo. Identify natin. So one guy has to be flying, the other one has to be fixing the problem. Hindi pwedeng nakatitig kayo daro sa problema. Gagano'n yung aeroplano niyo. Hindi mo pwede pareho kayo lumilipad. Walang kumakorek ng problema. So I'm sanay ako sa environment na hanapin ko yung problema. Anong problema sa drugs? Source. Alam ko yung ang galit ako sa mga pusher. Pero, meron tayong batas. Ako sa kahuhuli ko yung mga yan, ako sa akin ko. Kaya ko, ano nyo? Pwede naman siguro magbagong buhay na kayo. Kung hindi naman ninyo maitigil na, huwag na kayo dito sa pasay to be run. Kasi mapapahan mo kayo. Mahapon, may tip, may pinatay na naman sa maribay. Natokhang. Barangay Captain. Hindi ako yun. Wala akong alam doon. May tumukuhang sa kanya doon. Hindi, ayaw mo to, ayaw mo to nigil eh. Hindi yung mga addict, victim yan. Kailangan na pa-rehabilitate yan. Hindi yung pwede parilin mo yung addict. Mali naman yun. May pamilya yun eh. I-rehabilitate mo, i-educate mo. Pag gumaling na, sabi naman sa ba ako. Diba? Hindi ka katrabaho ko, hindi ka natatakot ng mga baril ka. Pero yung mga poser na yan, yung sources niya, alam ko naman kung saan nila pinagpagsap yung mga drugs eh. In cooperation with law enforcement, masusumpo yan. Ngayon, totally eradicate, nahihirap. Nahihirap, kasi yun, habang may bumibili, di ba? May drugs. Kahit walang drugs sa pasay, tatakbo sa ibang lugar. Mga adik doon bibili yun. Pero I'm going to address that problem. But with the full cooperation of law enforcement, hindi unilaterally mag-wild ako dyan ng mga hindi naman pwede yun. Sir, ano, in connection with the criminal, criminality in urban areas, pabor ba kayo, sir, sa death penalty or hindi? Oo, pabor ako. Pabor ako sa death penalty. Wala kayo ni. Kaya ako nagpapakatotoo lang. Pabor ako dyan. Kita mo yung naalala mo yung bata na binalatan ng mukha sa Cebu? Klaseng animal yung gumawa nyo. Eh kung kamakanak mo yun, na dapat talaga may ako. Yung iba dyan, papakit lang yun eh. Ayaw ng death penalty. Papakit lang yun. Sige sa salamat po. Thank you. Hello, sir. Good afternoon. Uh, Marco from Cuenta de Toto, sir. Sir, ask ko lang, uh, ano yung say nyo regarding dun sa mga vendors ngayon dun sa paklaran? The, before, di ba uh, pinatanggalan ng MMDA and then Bumalik. bumabalik ulit? Ano yung magiging solution niyo po dun? Sa akin, I respect the fact na meron silang karapatan ng hinanap buhay. Pas na hindi nakakapirwisyo ng ibang tao. Kasi ang nagiging, ang nagiging kapalit niya, wala nang madaanan yung tao. Huwag na lang sila gano'n. Pero we also have to consider, mga Maranao yan. These are the peaceful Muslims. Mga negosyante kasi mga Maranao. I've spoken with some of their leaders. Sabi ko, basta hindi kayo nakakapiris, wala kayo magiging problema. Yung mga vendors na nandiyan sa, sa palengke, basta huwag, na, huwag, na, huwag lang aabot sa pali. Kasi ang usapan mga kaya ito lang eh. So pag-aaralan ko rin yan. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir, you mentioned some figures kanina kasi. Yeah. Uh, sabi niyo, Pasay is the eighth, eight. HS City. Yes. And then, na-mention niyo rin that uh, 15% lang ang medyo nakakataas sa buhay sa Pasay. There is a discrepancy. Absolutely. Uh, ano po yung plano ninyo kung sakali po makaupo kayo? Paano mapapag... Uh, 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 matanggal yung discrepancy niya? Paano maaayos yun? Paano ma ma maaayos yung discrepancy niya? Parang sa ano lang yan eh. Parang sa India. Sa India, they have the most billionaires in the world. Pero mga na rin kawawa doon. I flew in India for one year with the Indigo Airlines. Nakita ng dalawang mata ko. Daming billionaire. Ang dati rin mahirap. So sa Pasay, una sa atin, sabihin na natin 90. 90% na yung mahirap. Kasi pahapong dumadami yan, dumadami yung hirap, dumadami yung tao. So, 
basic government services, free education, tapos mga livelihood projects siguro. Mga anong employment. Mga livelihood projects. Sa lugar nila, kanyari, sa Marikaban. Talagyan ko ng Marikaban public market. Pero walang pwede magtinda dyan kung di taga Marikaban. Pero lang yan. Sir, hindi lahat kasi dito taga Pasay. Yes. Alam ba, walang na puro kami taga Pasay. And then, kasi sabi nyo, medyo may pilihin laban. So, how will you talk to us na para kayo yung aming ibuboto? So, sir, taga Pasay. Okay. So, sabihin ko na nakita nyo naman kung anong naging state ninyo for the past how many years. Kung ayaw nyo ng pagbabago, huwag nyo ako i-boto. Ito yung chance na magkaroon ng pagbabago. Bakit? Natapos na yung term ng incumbent mayor, nine years na siya eh. Yung sister niya, natapos na rin yung term sa Congress, nine years na. Yung sister ngayon, gusto mong mayor. Yung brother, gusto mong Congress. So same, same na naman. Same, same dog, different color. Ha? So, if, if this is a transition period. Pakante ang mga posisyon. So, if, kung gusto niyo talaga makakita ng pag pagbabago, bago magkaroon ng konting pagunlad, hindi na natin pwedeng biglain ang ganun yan eh. Gradual yan eh. I'm, I'm, I'm offering an alternative candidate ako yun. I can do a better job than your incumbent mayor. Kasi yun lang nang ginawa yun, hindi magsugal. Pati anak. Well, that's none of my business. That's his personal business. Pero nakaka-apekto sa, you know, ikaw yun yun, may pansugal ka yung constituents mo, walang pangkain. So I'm the alternative candidate. Kung ayaw yung pagbabago, boto niyo ulit yung kaligsto. Pero kung gusto niyo yung magbago pa sa isang anyo ako, maging pundasyon ng pagbabago dito sa ramsod natin. Thank you. Thank you. culture-rich ang Malibay. Pati yung mga pagkain nila dyan, masarap eh. Parang hindi naman yata tinigil yun. Pero hindi ko naman pwede divine yung dating plaza nila. E billion nang ginastos doon eh. Ang tagal tingayo niya, apat na taon ginawa ng pera yan. So, just do, just make do na lang with what they have. If there is a way to improve their sinakulo, they'll consult with the elders of Malibay sila na kakakulo. Over. 
Sa akin ang mga over, usually overnight lang naman kami. Overnight lang. Overnight tapos same routine na. Takbo na naman sa airport, uwi na naman dito. Pag uwi dito, nabaslet yan sa pasay niya naman, uwi ka. Tulog ka naman. is the family. Ganyan. So, kung sino man yung mas unang nakakita, how are you as a leader, um, it's the wife. Diba? So, I would also like to ask the, your your missus, kung <laughs> how are you as a father, how, and what do you think yung qualities po ni Sir Chet na mag, mas magbe-benefit pa yung Pasay City once he becomes a mayor. And, Anong tawag ito? Hindi ka pa magsiselo sa atensyon ng mayor. <laughs> Mababawasan pa. Kayang-kayang mo yung nandit! Ako na. Um, hello po. Good afternoon. Um, first of all, si Chet, as a father, um, good provider po siya. Although, Hindi siya masyadong hands-on na sa dad kasi nga pilot siya, irregular yung schedules. Ako yung sa kids, nag-handle and all, pero sobrang disip, um, disiplina siyang tatay. So yung mga um, rest days niya, nag-suspend siya ng time sa kids, pero alam mo rin na nakikita niya tapos dimidisiplina niya yung mga bata at kung may mga nakikita siyang pagkakamali. Uh, tapos, as a partner, um, sobrang spoiled ako kasi um, although 23 years yung gap namin and 11 years na kami together, pinagbibigyan uh, <laughs> niya ako sa mga gusto ko kasi hindi naman siya mahilig lumabas kasi na every time na uh, lumilipad siya, ano, uh, naiwan ako mag-isa. So, imagine sa isang linggo, dalawang araw lang yung time na magsispend kami together. Lagi siyang nasa flight and then pagod na pag-uwi. So, pag gusto kong manood ng k-drama hanggang madaling araw, sinasamahan niya ako. <laughs> hanggang na-hook na rin siya. <laughs> so, at siya ka, lagi yung sasabihin niya sa akin, oh, mas binibigyan mo pa ng time ng si Lee Min Ho kaya sa akin. <laughs> Pero, alam mo yun, hindi kami, para kami mag-best friend na kahit nagtitinginan lang kami, uh, alam na namin kung anong gusto namin kainin. Tsaka wala akong sakit ng ulo, although sasabihin pilot, babaero. Sa kanya, never akong uh, nakaranas ng ganong issue. Siguro dahil rin nasa age na siya na nagsisettle na talaga siya, mabait na siya. Um, sa attention naman, um, since nag-start kami ng campaign, Ito yung pinakamahirap na dinaanan namin um, as a couple kasi may mga times na hindi kami magkasama tapos um, minsan uh, magkahiwalay kami ng uuwian kasi nasa, for example, nasa Clark ako tapos nasa uh, dito siya sa Pasay. And I understand kasi yung mga tao rin naman na lumalapit sa akin, tas nakikita ko yung gano'n sila kawawa, kakawawa, parang naiintindihan ko na magiging tatay siya ng isang lungsod. So hindi ko na pwedeng i, um, i-pressure siya sa time or sa, sa um, mga times na kailangan magkasama kami. Hindi na pwede yung gano'n. Nag-mature din po ako dito kasi nakita ko talaga yung pangangailangan ng mga tao na maging maayos to. So kung siya po, uh, destiny niya to, or ito talaga yung calling niya after mag, uh, sa pagiging piloto, 
um, 100% support po ako doon kasi isa rin po ako sa mga talagang tumutulong sa kanya sa campaign at nakikita ko po talaga yung problema. Ang um, masasabi ko lang, huwag lang siyang maglolo pag, <laughs> pag nanalo siya. Iba ko sa akin na yun. Yun lang lagi ko sinasabi sa kanya. Basta kami, as a couple, intak kami. Yung family namin, intak. Makikita ng mga tagkapasa yung pagbabago na hinahanap nila. Kasi si Chet, ever since naging kami, hindi ko siya nakita na may masamang ugali pagdating sa pera. In fact, ako po ang nag-handle ng finances namin. Wala siyang pakialam. So, pag sinabi niya sa inyo na wala siyang hilig sa pera, totoo po yun. Bibigyan mo lang siya ng wine, tsaka Yossi. Okay na siya. Ganon siya. So, yun lang. Tsaka manonood lang siya ng TV. Marerelax lang siya. Wala, na po, wala siyang hilig sa kahit anong material na bagay. Kasi kinalakihan naman nila na maramya yung buhay nila. So, parang hindi sila nagkikrave sa anything na may kinalaman sa material or pera. Kaya sobrang swerte po ng mga tao sa Pasay din. Napakabait po niyang tao. Tsaka may integridad. Yun lang po. Thank you. Thank you. Sir Chet, last words for all of us. Uh, I'd like to thank Michelle for, for her comments. Alam nyo, Siya yung pinakamahirap kong niligawan eh. Wala nang makuha ko, hindi na akong nagbigaw ng ibang, naubos na yung bigaw sa kayo siya. Ako na yung last verse, I would like to thank each and every one of you for giving me the time. Alam ko, ano ang trabaho ko yun. Uh, Sino naman ako, hindi naman ako incumbent pa. Di ba? Pero ako na nagpapasalamat sa inyo from the deepest caverns of my heart. Uh, I appreciate your, your, what you're doing and wala akong, uh, wala akong masabi kung di maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Thank you.